ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூஸ் கிச்சன் நான் உங்கள் ஜோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ்ஷு வந்துட்டு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கேரளா குசைன் கரிமீன் பொழிச்சதை எல்லோரும் கரிமீன் பொழிச்சதை வந்துட்டு வாழை இலையில் பண்ணுவாங்க இப்போ நிறைய இடத்துல வாழை இலை கிடைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நான் நிறைய இடத்துல இருக்காது ஸோ அதை நம்ம தவால் எப்படி பண்ணலாம் அந்த டேஸ்ட் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் அந்த கரிமீன் பொழிச்சது மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரிமீன் அவோலி இங்கே கேரளாவில் அவோலின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை மூணு நான் க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம மேரினேட் பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் மேரினேஷனுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் ஜாஸ்தி ஆனாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம அந்த நம்ம கறிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேரினேஷனுக்கு அது போட்டுங்க அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குரியாண்ட பவுடர் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான கோகோனட் ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க வேணும்னா நீங்கள் அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு கோகோனட் ஆயில் மட்டுமே எடுங்க அப்போ தான் அதோடைய டேஸ்ட் நல்லா வரும் இப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆயில் போட்டுக்கோங்க சில பேர் தண்ணி ஆட் பண்ணுவாங்க தண்ணி கூட ஆட் பண்ணலாம் நான் எதுக்கு அந்த ஆயில் இது இது ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த இந்த என்னென்னு சொல்கிறது எல்லோரும் தண்ணி ஆட் பண்ணுவாங்க நான் வந்துட்டு கொக்கோனட் ஆயில் எடுத்தேன் ஏன்னா அதோடைய டேஸ்ட்டு அதோடைய ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா இந்த டைமில் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இந்த இது கொஞ்சம் இதாகிறதுக்கு நான் கொஞ்சோண்டு தண்ணி தான் ஊற்றுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆயில் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அது ஆயில் சில பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு டீ ஸ்பூன் ஆயில் வச்சுட்டே மேரினேட் பண்ணுவாங்க நான் வந்துட்டு தண்ணியோட அளவை குறைச்சிட்டு ஆயிலோட அளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மேரினேஷன் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கறி மீனில் இது நம்ம மேரினேட் பண்ணலாம் சப்போஸ் மேரேட் நல்ல இதாகிச்சுன்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி லைட்டாக லைட்டாக தண்ணி போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த தண்ணியோட இதை எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக இந்த கட் பண்ண பீசஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த கறிமீன் போ இந்த மசாலா உள்ளே இறங்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த கருமீன் இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ஏன்னா வெளியே வச்சிங்கன்னா கூட ஓகே பட் நல்லா ஊறட்டும் அந்த மசாலாஸ்லாம் உள்ளே இருந்துட்டோம் இந்த மெயின் டைம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கட்டிங் எல்லாம் முடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு ஸோ இப்போது ஒரு ஃப்ரைங் பேனில் கொக்கோனட் ஆயில் 
யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இந்த இதுக்கு நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ தான் கேரளாவோட ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா நம்ம ரொம்ப என்ன பண்ண தேவையில்லை நம்ம சேலை ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எண்ணெய் காயும்போது ஜஸ்ட்டு கருவேப்பில் போடுங்க கறி ஏன்னா அதோட ஏன்னா இதோடைய ஃப்ளேவர்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ ஆசமாக இருக்கும் ஸோ இதோடைய இந்த ஆயில் கொக்கோனட் ஆயிலோட ப்ளஸ் கறி லீவ்ஸோடைய இந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் ஸோ லோலே வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கறி மீனை ஃப்ரை பண்ணுறோம் பி கேர்ஃபுல் ஆயில் இருக்கிறதுனால ஓகேங்களா இதை வந்து நல்லா ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் ரெண்டு சைட்லேயுமே பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நேரம் பண்ண வேணாம் ஏன்னா கறி மீன் வந்துட்டு குயிக்காக வெந்துடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பி கேர்ஃபுல் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா தனியாக ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை வந்துட்டு பனானா லீஃபில் அவங்க நம்ம அந்த இன்னொரு சாசேஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் பண்ணுவாங்க நான் வந்துட்டு பனானா இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கட்ட போகிறேன் ஓகேங்களா இது நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த ஆயிலில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஸ்மால் ஆனியன் ஷேலோட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் அது இந்த மாதிரி பீஸ் பண்ணி கட் பண்ணுறேன் நான் ஏன் இந்த இதுலேயே போடுறேன்னா அப்போ தான் அந்த அதோடைய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆயிலோட ஃப்ளேவர் அப்புறம் நம்ம அந்த ஃபேனில் பண்ணுறது இருந்தால் அதோடைய டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இதிலே போட்டு போடுறேன் கோல்டன் ஃப்ரை ஆகட்டும் சில பேர் இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 
பட் நான் வந்துட்டு இந்த இதில் யூஸ் பண்ண சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த ஆயிலில் அந்த ஃபிஷ்ஷோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் இறங்கியிருக்கும் ப்ளஸ் நம்ம இந்த நம்ம யூஸ் பண்ண மசாலாஸோடைய இது ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கியிருக்கும் ஸோ அதனால் அதோடைய டேஸ்ட் அண்ட் அரோமா வில் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நல்ல ஃப்ரை ஆயிருக்கு இந்த டைம்ல மூணு கிரீன் சில்லிஸ் இந்த மாதிரி ஸ்லீப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நல்லா கலரி விட்டுருங்க லெத் அண்ட் குக் ஃபார் ஒன் மினிட் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேர் கோயிங் டு ஆட் த மசாலாஸ் ஓகே பி கேர்ஃபுல் ஏன்னா நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற மசாலா அதில் தான் நம்ம ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் க்ரீன் சில்லியும் போட்டிருக்கோம் எருவு ஸ்பைசி வந்துட்டு நிறைய இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போடுங்க இல்லைனா ஜஸ்ட் அதர் எக்ஸப்ட் சில்லி பவுடர் அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டுருக்கோம் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் குறையண்ட பவுடர் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் தேவையில்லை ஓகேங்களா இப்போது நான் வந்துட்டு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இன்னொரு கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்கு நான் ரெண்டு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் பால் அண்ட் செகண்ட் பால் இப்போ செகண்ட் பால் வந்துட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் போறிங் இட் ஹியர் Let it uh, cook for uh, 5 to 6 minutes, not 5 to 6 minutes, uh, 2 to 3 minutes. Okay, plus, now we will put the spice in the spice, salt, chances are jazzy. So, now we will put the spice in the spice, and we will put the spice in the spice. No, let it cook for some time. Okay, now we will put the spice in the spice. Now, we will put the spice in the spice. Now, we will put the spice ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு தேவைப்பட்டது ஸோ அதனால் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டேன் ப்ளஸ் ஸ்பைஸியும் தேவைப்பட்டது ஏன்னா தேங்காய் பாலில் இதோடைய நான் எடுத்து தேங்காய் வந்துட்டு இட் வாஸ் ஸோ ஸ்வீட் ஸோ அதனால் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே கம்மி பண்ணிடுச்சு ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு போட் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஸோ இட் கிவ்ஸ் அ கலர் ப்ளஸ் லிட்டில் ஸ்பைசி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்பைசி ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க வை பிகாஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் பாலும் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ அதனால் ஸ்பைசி ஜாஸ்தி போட்ட போகணும் ஸ்பைசி ஜாஸ்தி மீன்ஸ் கொஞ்சம் உரைக்கிற மாதிரி ஓகே ஒரு மீடியம் லோவில் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம அந்த கருமீன் பொழிச்சு அதில் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த கிரேவியை வச்சு மேலே கருமீன் வச்சு திருப்பி இந்த கிரேவிஸ் வச்சு இலையில் மூடி நம்ம பண்ணுவோம் 
ஓகேங்களா இப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு எல்லாம் கிடைக்குங்கிற ஒரு இது இல்லை ஸோ அதனால தான் எப்படி இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் வித்தவுட் இது பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போது இன்ஜஸ்டிங் விபுட் இந்த கரிமீனை உள்ளே போடுறேன் ஃப்ரை பண்ண கரிமீன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு இது வச்சிருக்கேன் லாஸ்ட் அந்த டெக்ரேட் கொடுக்கறதுக்கு இப்போ இந்த கனிமீன் மேலே இந்த கிரேவி போட்டு மீடியம் லோவில் அப்படி குக் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொக்கோனட் பாலில் அந்த கொதி அந்த கொதி பண்ணும்போது கேன்சி என்ன பிரிஞ்சு வருது பார்க்குறீங்களா ஓகேங்களா இது வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ட்ரை ஆகட்டும் வேணும்னா இங்கே திருப்பி கூட ஒரு வாட்டி கூட போட்டுக்கலாம் இட் வில் பி ஓசம் ரெண்டு சைடும் அந்த தேங்காய் பாலில் அந்த கிரேவி உள்ளே இறங்குறதுக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் உங்களுக்கு திருப்பிட்ட இது ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் போதும் குக்கர் ஆகட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் வா பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ குக் ஆகிடுச்சி இப்போ இதுக்கு மேலே நாம் கறி லீவ்ஸ் போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த கறி லீவ்ஸோடைய அரோமா உள்ளே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணலாம் சுவையான கரிமீன் பொல்லிச்சது ரெடி நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி கொஞ்சம் இனிஷியல் இன்க்ரீடியன்ஸ் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் நம்ம மேரினேஷன் அண்ட் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஆனால் இட் வில் பி ஆசம் டேஸ்ட் இது எங்கள் ஊர் சமையல் ஸோ கரிமீன் பொல்லிச்சது உங்களுக்காக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க